。陈老师，你看一下这个。你等我一下啊。来，这个送给你的。这是礼物吗？我妈送你的。方阿姨。她说上次吃饭挺不好意思的，所以她就……这不合适吧？再说了，上次是我自己不小心。那我要怎么回礼呢？不用回礼，你收着就行了。啊，对了，曼玲姐怎么没来啊？哦，她最近工作比较辛苦，所以我给她放了一个长假，让她休息一段时间。那我先出去了。小宁你好，何时方便，我们见面聊聊。阿姨，不好意思，我来晚了，我找了半天都没有找到这个地方。没关系，这是我跟你叔叔第一次约会的地方。你别说，这些年变化还真大。也是，我们都老了。不啊，您看起来还是很年轻。谢谢你啊。小宁，其实第一次见你的时候啊，阿姨就特别喜欢你，你眼神清澈，笑起来特别阳光，阿姨也能看出来你对我们小川是真好。所以呀、啊，你们俩在一起，阿姨举双手赞成。谢谢阿姨，你这个小丫头这么不含蓄啊？老板也这么说我。你很优秀，但是我们小川呢，情况很特殊。我知道。吴川都告诉我了，哦，都知道了。那看来小川是打心眼里认可你了。那好，那我就放心大胆的说啦。阿姨，您说，其实你能看出来，我们的关系不是很亲近。自从他做了心脏手术以后啊，跟我们关系就越来越疏远了。这种疏远对于亲情来说是致命的打击。所以呢，阿姨就特别希望，如果有什么误会，能尽早的解除。因为我们现在岁数越来越大了，来回跑的机会也就越来越少了。阿姨，顾川只是不善于表达，我相信，只要好好沟通，没有什么误会是解不开的。今天我有一些重要的话想跟你们说，爸，妈，之前是我做的不对，我跟你们道歉，对不起。傻孩子，这一家人说什么对不起啊？之前我一直在疏远你们，我以为。我表现的讨厌一点，那在我离开的那天，你们就能少难过一些。你胡说，哪有父母会真正讨厌自己的孩子啊？就算你用更过分的方式，你一千次一万次的伤我们，其实妈妈知道，你比我们更难受。小川，自从你心脏手术之后呢，你的性格。确实变化非常大，而且曾经一度拒绝我跟你妈妈之间对你的关心，所以老觉得我们跟你之间的这种沟通会变得越来越难。到了后来，连我都已经接受跟你之间这种疏远的关系了。但是小陈，你要记住一点，爸爸妈妈从来都没有想过要放弃你。是我太自私了。小宁告诉我，我这样做只是在完成自己的计划，忽略了你们的感受。我现在想想，我怎么能因为一个机械心脏
就否定整个世界呢？毕竟我还有你们。臭小子啊，你想想，你要是当时犯糊涂离开了，你到哪找这么懂事的女孩啊？你下辈子都别想。遇见小宁，是我最大的幸运。小宁，谢谢你啊。阿姨，我没做什么，就是稀里糊涂的说几句话。您不嫌我话多就好。突然一下，这个现场的氛围变得那么凝重了。儿子，陪爸喝一口。好，今天我就陪你喝点。嗯，老板，你不能喝酒。没关系，上次我不是也喝了吗？而且三度，我还是能接受的。放心吧。这个酒度数低。而且这是木头桌面，不倒电。<笑>即便倒电了，今天也有老爸买单，不是吗？不是，我买单，但钱在你妈兜里。你少来吧，你。小宁，喝吧。来来来，来孩子，来小宁。怎么了？不舒服？可能着凉了吧，头有点疼。你等会儿，我给你冲个感冒灵。先喝了吧，我用温水冲的，不烫。既温暖，又贴心。快吃饭吧，尝尝我的手艺。要是不合口味的话，我再给你点外卖。还难受啊？我就是觉得下班回家有人等我吃饭，还挺幸福的。这算什么呀？还有更幸福的吗？挺有经验啊。当然。啊，妍妍，我不是那个意思，我没给别的女人做过饭。太凉了，重新热。